मित्रांनो बऱ्याच लोकांची जिज्ञासा आहे किंवा कुतल आहे किंवा बऱ्याच लोकांना ही माहिती पाहिजे की फार्म प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणजे काय तिचा फायदा काय तिचं कार्य कसं चालतं आणि जर एकत्रित येऊन अशी कंपनी स्थापन केली तर शेतीच्या प्रगतीमध्ये याचा कसा उपयोग करून घेता येईल आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की एखादी कंपनी काढायची उद्योग उभा करायचा म्हणजे याला फार मोठं भांडवल लागतं आणि असं भांडवल शेतीमध्ये आहे का रोख स्वरूपात भांडवल उभं करणं शेतकऱ्यांना थोडं जिकिरीचं जातं भारतामध्ये जर वीसपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊन काही आर्थिक व्यवहार केला तर तो कंपनीच्या कायद्याखाली येतो आणि एखादी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी चालवायची झाली आपल्याला तर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या कंपनीचा कारभार पाहणाऱ्या निबंधक यंत्रणेकडं आपल्याला नोंदणी करावी लागते आणि त्यांच्या नियमानुसार काम करावं लागतं आता शेतीमध्ये बचत गट आहेत हे सगळे बचत गट वीस पंधरा दहा अकरा अशा शेतकरी समूहांचे किंवा महिला शेतकरी समूहांचे आहेत असे जे बचत गट आहेत त्यांना हा कंपनीचा कायदा लागू होत नाही तशी तरतूद आहे या प्रत्येक शेतीमध्ये काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे कोणाकडे दोन एकर पाच एकर दहा एकर सात एकर आठ एकर अशी जमीन आहे एकत्रित जर एखाद्या बचत गटाचा विचार केला आपण तर प्रत्येक बचत गटाकडे साधारण साठ सत्तर एकरपासून शंभर सव्वाशे एकरपर्यंत जमिनी आहे या जमिनीवरती वेगळीवेगळी पिकं घेतात पंधरा ते वीस बचत गट एकत्र आले आणि त्यांनी कंपनीच्या कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनीची नोंदणी केली तर साहजिकच सहा सातशे एकरपासून ते हजार बाराशे एकरपर्यंतची जमीन या शेतकऱ्यांची एकत्रितपणे एखाद्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला वापरता येईल आता जेव्हा भांडवलाचा आपण विचार करतो तेव्हा तुम्ही सहज विचार करा की असे काही बचत गट एकत्र येऊन त्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार केली चार्टर्ड अकाउंटंटकडे जाऊन कंपनीच्या कायद्याअंतर्गत कंपनीची नोंदणी केली तर हजार एकर जमीन असलेल्या गटांमध्ये अशी कल्पना करा तुम्ही की तीन चारशे एकर कापूस आहे दोन तीनशे एकर मका आहे सोयाबीनसारखं पीक आहे भाजीपाला आहे आल्यासारखं पीक आहे काही फळबागा आहेत तर एकत्रितपणे जर विचार केला तुम्ही तर तीन चारशे एकर कापूस जेव्हा हे एकत्र करतील आणि सरासरी सात आठ क्विंटल जरी उत्पादन यांचं असेल तर साधारण तीन ते साडेतीन हजार क्विंटल कापूस हे यांचं एकत्रित उत्पादन असेल दोन तीनशे एकर मका असली तर साधारण पाचशे ते सहाशे क्विंटलपर्यंतची पाच ते सहा हजार क्विंटलपर्यंतची मक्याचं उत्पादन इथं असेल हा असा विचार जर आपण एकत्रितपणे केला तर आपल्याला लक्षात असं येईल की फार मोठं उत्पादन फार जास्त किमतीचं शेतकऱ्यांचं उत्पादन हे एकत्र केलेलं आहे जरी आपल्याकडं भांडवल नसलं तरी कोट्यावधी रुपयाची उलाढाल करू शकू एवढा शेतमाल आपण तयार करतो तो कुठल्या तरी व्यापाऱ्याच्या हातात देतो कुठल्या तरी दलालाच्या हातात देतो आणि याच्यावरचा पुढचा फायदा तो व्यापारी किंवा दलाल कमावतो ह्याऐवजी जर आपण स्वतः शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलं आणि ह्या कंपनीच्या माध्यमातून त्याचं प्रोसेसिंग केलं त्याच्यापासून डाळी तयार केल्या त्याच्यापासून तेलं तयार केली हे धान्य निवडायचं मशीन आपण स्वतः बसवलं ग्रेडिंग मशीन बसवलं व्यवस्थित पॅकिंग करून धान्य विकलं तर सर्वसाधारणपणे शेतकऱ्याला जेवढा पैसा मिळतो त्यापेक्षा बराच जास्त पैसा शेतकऱ्यांना मिळेल आणि हा जो एकत्रित येऊन वेगळा वेगळा खर्च त्यांना करावा लागला आहे याचा याची परतफेडही लगेच सुरू होईल आणि खात्रीशीर होईल आणि जो धोका बाजारपेठेमध्ये गेल्यानंतर अतिशय कमी भावात आपला शेतमाल विकला जाण्याचा आहे तो धोका देखील कमी होईल म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपनीचा फायदा कुठला आहे त्याचा उद्देश काय आहे त्याचं भांडवल काय आहे त्याचं भांडवल आहे तुमचं उत्पादन ही कार्यपद्धती म्हणजे काही रॉकेट सायन्स नाही चार लोकांनी एकत्र येऊन एक व्यवसाय चालवायचा ठरवलं तो व्यवसाय कसा आहे तर जे शेतीमध्ये तुम्ही उत्पादन घेत आहात त्याच्यावर आधारित व्यवसाय आहे त्याचा व्यापार एकत्रित पद्धतीने तुम्हाला करायचा आहे त्याच्यावरचं प्रक्रिया तुम्हाला एकत्रित पद्धतीने करायची आहे आणि त्याचं ज्याला व्हॅल्यू ॲडिशन म्हणतो त्याचं मूल्य वृद्धी जी करायची आहे ती एकत्रितपणे करायची आहे आणि त्यातून येणारा फायदा हा सामूहिकरित्या आपल्याला आपल्या आपसात वाटून घ्यायचा आहे आणि आपल्या प्रगतीसाठी तो वापरायचा आहे मग असे शेतकरी उत्पादक कंपनीचे शेतकरी एकत्र आल्यानंतर त्यांनी आपल्या पर्यावरणाचा जमिनीचा अचूक अभ्यास करावा जास्त जोखमीची पिकं न घेता कमी पाण्यामध्ये 
परिणामकारकरित्या ज्याच्यावर आपल्याला चांगल्या प्रकारे प्रक्रिया करता येतील अशा तेलबियांचं डाळींचं परंपरागत पिकांचं उत्पादन आपण घेतलं अशा भाज्यांची निवड केली आपण ज्याची एकत्रित विक्री आपल्याला करता येईल अशा भाज्यांची निवड केली की ज्याचं प्रोसेसिंग आपल्याला करता येईल हुरड्यासारखं पीक घेतलं आणि त्याची एकत्रित विक्री केली अशा एकत्रित येण्यामधून जो जो फायदा होईल तो ह्या कंपनीच्या माध्यमातून अशा फार्म प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून आपल्याला मिळू शकेल अशा कंपन्यांना बीज भांडवल देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत देखील याला फार मोठा फायदा दिला जाऊ शकतो शासनाच्या वेगळ्यावेगळ्या योजनांमध्ये याला भांडवल पुरवण्यापासून तंत्रज्ञान पुरवण्यापासून व्यवस्थापनाचं क द शिकवण देण्यापर्यंत ते कौशल्याचे धडे देण्यापर्यंत अनेक वेगळ्या वेगळ्या योजना यामध्ये आहेत याचा आपण फायदा घेतला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की एकत्रित आल्यानंतर की जो शेतमाल आपला बाजारामध्ये लिलाव पद्धतीने विकला जातो तो ताब्यात ठेवला तर आपली क्रयशक्ती वाढते तुमची बाजारातली पत वाढते आणि साधारण तुम्ही मक्यासारखं किंवा कापसासारखं पीक घेतलं तर मका एक क्विंटल मका जेव्हा पंधराशे रुपयाने आपण विकतो तेव्हा आपल्याला साधारण याच्यात दोनशे ते तीनशे रुपये एवढाच नफा राहतो हजार बाराशे रुपये आपले खर्चात निघून जातात पण तीनशे चारशे वर एकरवरचे शेतकरी एकत्र आले त्यांनी मक्याची फार सोपी असं मूल्यवृद्धी केली चांगल्या प्रकारे वाढवला तरी दहा वीस टक्के याची किंमत वाढणार आहे पण तुम्ही याच्या पशुखाद्याच्या पॅलेट जरी बनवल्या तरी याची दीडपट दुप्पट मूल्यवृद्धी होऊ शकते आणि हे एकट्याला शक्य नाही कारण एकट्याला एवढी मोठी मका खरेदी करणं किंवा एकत्रित करणं आणि ती प्रोसेसिंग करणं अवघड जाईल पण जेव्हा तुम्ही दोन तीनशे शेतकरी एकत्र याल आणि तुमचे तुमचा पाच दहा हजार क्विंटल माल एकत्र कराल आणि त्याचं एकत्रित प्रोसेसिंग करून त्याची विक्री करण्याचं तंत्र तुम्ही शिकून घ्याल तर अशा ऑर्गनायझेशनचा अशा कंपनीचा त्यात फायदा होईल यात एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची अशी आहे की एंटरप्रेनर्स किंवा उद्योजक वैयक्तिक उद्योजक हे फार महत्त्वाचे असतात ग्रुप लिडर्स हे फार महत्त्वाचे असतात शेतकऱ्याची होतकरू मुलं ज्यांच्यामध्ये कौशल्य आहे व्यवस्थापन ज्यांना ज्यांनी आत्मसात केलेलं आहे अशा लोकांनी पुढाकार घेऊन सोबतच्या शेतकऱ्यांना स्वतःच्या व्यवस्थापनाखाली अशा कंपन्यांचा सभासद म्हणून घेतलं तर तुमच्या रोजगाराचाही प्रश्न मिटेल आणि आपल्या समाजाचा आपल्या गावाचा आपल्या शेतकरी बांधवांचा तुम्ही अधिक फायदा करून देऊ शकाल त्यामुळे ज्यांच्यात कौशल्य आहे त्या लोकांनी पुढाकाराने या गोष्टी कराव्यात यात निश्चित स्कोप आहे निश्चित याला वाव आहे आपण हा व्यवसाय कुठल्या भागात आपल्याला करायचा आहे असे कंपनी शेतकरी उत्पादक कंपनी आपल्याला कुठल्या तालुक्यात करायची कुठल्या जिल्ह्यात करायची तिथली पीक पद्धती काय तिथं आपल्याला काय करता येईल याबद्दल साशंकता असणं किंवा शंका असणं याबद्दल माहिती मिळवण्याची जिज्ञासा असणं हे साहजिक आहे त्यामुळे मी आणि माझे सहकारी या कामात आपल्याला जरूर मदत करू तुम्ही शिवारशी संपर्क साधला आणि तुमची पार्श्वभूमी सांगितली तर आमचे व्हॉलंटियर्स आमचे कार्यकर्ते आमच्यातल्या काही तज्ज्ञ व्यक्ती या निश्चितपणे आपल्या मदतीला येतील माझी आपल्याला विनंती आहे की जी प्रचलित पद्धती आहे ज्याच्यामध्ये आपल्या शेतमालाचा बाजारात ऑक्शन होतो लिलाव होतो आणि बेभाव माल आपल्याला विकावा लागतो तसं न करता ह्या प्रकारच्या व्यवस्थेमध्ये सामील होऊन आपल्या कृषीमालाचे मूल्यवृद्धी करावी आणि आपल्या व्यवसायाला स्थैर्य देण्याचं कामही करावं धन्यवाद माती परीक्षणासंबंधी शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे की वर्षातून किती वेळा करावं वर्षातून एक वेळा माती परीक्षण उन्हाळ्यामध्ये सॅम्पल काढलं तर जास्त चांगल्या पद्धतीने सॅम्पल निघतं नमुना कुठून काढावा माती मिक्स कशी करावी खड्डा कसा करावा याची माहिती परंतु माती परीक्षणामध्ये प्रामुख्याने नत्रस पुरत पलाश यांच्या उपलब्धतेसाठी तपासणी केली जाते विद्युत वाहकता कशी हे बघितली जाते आणि त्याच्यातल्या चुन्या चुनखडीचं प्रमाण म्हणजे कॅल्शियमचं प्रमाण किती हे आपण पाहतो यामुळे हा विषय 
चर्चेत आला आणि देशातल्या जवळपास सगळ्या क्षेत्रातल्या माती तपासण्याचा मानस सरकारने केला आणि त्याप्रमाणे हा कार्यक्रम चालू आहे